นที่พระเจ้าทรงเรียกเพื่อมีมีมีนาทีแบบหนึ่งพระเจ้าเรียกเขาเพื่อนำชนชาติอิสราเอลก็กลับใจเพื่อช่วยเขาว่ารอดจากศัตรูของเขาในเขาไม่ใช่เป็นกษัตริย์และเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เรียกเขาเราจะเห็นขึ้นนี้ถ้าเราเลิกตามตาของเราเองเราน่าจะไม่เลิกผู้วินิจฉัยที่เราเห็นส่วนมากเดวินแซมสันแซมสันเป็นคนที่น่าเป็นฮีโร่ของเราแต่เขาเป็นคนเย่มากเลยก็มันไม่ใช่เป็นตำแหน่งที่เขาจะใช้ตลอดชีวิตของเขาด้วยเขาใช้เพื่อชนะหลังจากนั้นก็เขาจะลาออกและมันไม่ใช่เป็นมารดกเราจะเห็นต่อไปเวลาเราคิดถึงคิดถึงกิเดียนก็เขาอยากให้กิเดียนเป็นกษัตริย์และเขาอยากให้ลูกของเขาก็เป็นผู้วินิจฉัยต่อไปมันไม่ใช่เป็นเป็นเป็นตำแหน่งที่อยู่ตลอดไปตามเชื้อสายมันไม่ใช่และวันนี้เราจะเห็นเกี่ยวกับเอฮูดเอฮูดโอ้ยใครเรียนลูกของเขาเอฮูดเนาะเป็นชื่อฮีบรูและเราจะเริ่มต้นในข้อที่12ข้อที่12ในบทที่3เราทุกคนพร้อมขันยาวช่วยอ่านให้เราฟังข้าเธอพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ครั้งหนึ่งสำหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราตลอดพระองค์ไม่ได้ถอดทิ้งเราขอช่วยเราเวลาเราศึกษาในภูมิในใจบทที่สามคืนนี้ที่เราจะเห็นตัวเองและเราจะเห็นความซื่อสัตย์ของพระเจ้าไม่แต่มนุษย์เป็นเป็นเป็นคนที่ก็ซื่อสัตย์มันไม่ค่อยได้ขอพระองค์ทรงทรงให้เรามีสติปัญญาขอพระองค์ทรงนําชีวิตของเราตลอดไปว่าอธิษฐานขอบคุณในพระนามพี่น้องสิ่งแรกก่อนเราแนะนำเอฮูดคือใครเราต้องเข้าใจว่าหลังหลังผู้วินิจฉัยก่อนก็นำข่าวชนะนำข่าวชนะสตรูเราเห็นว่าชาวอิสราเอลเขากลับใจเขาขึ้นดีแต่อีกไม่นานเขาลงในความผิดอีกก็พี่น้องเวลาเราลงในความผิดครั้งหนึ่งอันนั้นมันทุกคนจะลงในความผิดแน่นอนแต่เวลาเราลงในความผิดลงในความผิดลงในความผิดลงในในความผิดพี่น้องมันไม่มีข้ออ้างเพื่อประพฤติแบบนั้นมันเป็นเป็นที่ไม่เหมาะสมเลยแต่อย่าให้เราเข้าใจว่าไม่แต่ชาวอิสราเอลเขาลงในความผิดกี่รอบพระเจ้ายังไม่ยอมแพ้ชาวอิสราเอลเขายอมแพ้แต่พระเจ้าไม่ยอมแพ้ก็เราเป็นเช่นกันเราไม่ทรงควรจะทำผิดอีกรอบหนึ่งเพ็ดเป็นครูแต่บางครั้งบางคนก็คุณไม่เองก็มีปริญญาเอกแต่ไม่ใช่ในในวิชาหนึ่งก็ในประสบการณ์ชีวิตเพราะว่าลงในความเพ็ดก็รู้สึกเจ็บขึ้นดีก็ลืมไปก็ต้องเจออาจารย์บ่อยมากคือเพ็ดเพ็ดเป็นครูเพ็ดเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ชาวอิสราเอลเขาลงในความผิดอีกแต่พี่น้องเขาลงในความผิดทําไมจริงๆแค่ต่อว่าชาวอิสราเอลเขาลงในความผิดมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เราต้องเห็นว่าเขาลงในความผิดเพราะอะไรและมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราด้วยเพราะว่าชาวอิสราเอลกับพวกเราในปัจจุบันเราไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เรามีชื่อที่ไม่แปลกเหมือนเขาแต่จริงๆเราลงในความผิดเหมือนเขาเรานิยมทำผิดเหมือนกันผมถือว่ามีเหตุผลสองอย่างที่เขาลงในความเพจหนึ่งโปรหิตกับเลวีเพราะอะไรเพราะคนนั้นมีความรับผิดชอบจะสอนคนเกี่ยวกับบาประวัติาของพระเจ้าเขามีความรับผิดชอบจะไม่ใช่แค่อยู่ในศาสนาในสังคมศาสนาของเขาแต่เขามีความรับผิดชอบจะออกสอนประชาชนให้เขารู้จักประวัติาของพระเจ้าลองดูในในเราเห็นที่บทที่สิบเราเห็นที่บทที่สิบข้อที่สิบเอ็ดบที่ส
10 ขวบที่11คุณโอช่วยอ่านให้เราฟังเกี่ยวกับชาวเลบีเกี่ยวกับโรฮีเขามีความรับผิดชอบจะสอนชาวอิสราเอลเพื่อเขารู้จักทางของพระเจ้าเพื่อเขารู้จักกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเราพี่น้องเวลาคิดถึงในปัจจุบันของเราจริงๆสิ่งอภิบาลของเราผู้ปกครองในคริสตจักรก็มีหน้าที่จะสอนให้เรารู้ประวัติการของพระเจ้าถ้าเราเราลงทางเพราะเราไม่รู้เรื่องของพระเจ้าอันนั้นไม่ใช่เป็นความผิดของเราเป็นความผิดของครูสอนเราแต่ถ้าสอนและยังลงในความผิดอันนั้นเป็นความรับผิดชอบของเราเองก็พี่น้องเวลาเราคิดถึงคนที่เป็นผู้ปกครองก็มีความรับผิดชอบจะสอนเราความรับผิดชอบจะจะจะเตรียมเราเพื่อเรารับใช้พระเจ้าแต่มีปัญหาที่สองคือครอบครัวพ่อกับแม่รู้ไหมหลายคนเขาโมอบอำนาจสอนลูกให้แก่ครูเขามอบอำนาจสอนลูกให้เกทีวีให้เกไอแพดให้เกอาจารย์ที่อยู่ในโบสถ์เขามอบอำนาจให้เกทุกคนแต่จริงๆความรับผิดชอบคือใครเป็นพ่อกับแม่เราจะเปิดดูในเฉลยธรรมัญญาโอที่6จะอ่านขวดที่6ถึงขวดที่9ขวดที่6ถึงขวดที่9ทุกคนพร้อมปอยช่วยอ่านให้เราฟังที่เราเข่าในบ้านเพราะอะไรเพราะเวลาเราเข่าในบ้านเราจะนึกถึงทวยคำของพระเจ้าเวลาเราออกจากบ้านเราจะคิดถึงทวยคำของพระเจ้าไม่ว่าจะเราไปที่ไหนเรามีทวยคำของพระเจ้าที่นําเราไปแต่หลายครั้งหลายครอบครัวอันนี้ไม่เกี่ยวในอันนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะในประเทศของเรานะนี่เป็นปัญหาเกือบทั่วโลกเขาโมบอำนาจให้แก่ครูให้แก่ทีวีให้แก่ iPad ให้แก่อาจารย์ในโบสถ์มันไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของพ่อกับแม่ในโบสถ์ที่เราสอนเราแค่สอนเพื่อสนับสนุนที่คุณสอนที่บ้านครูในโรงเรียนเขาสอนสนับสนุนสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านพี่น้องเรามีปัญหาในสังคมเมื่อเราถือว่าครูต้องสอนลูกของเรารู้ศีลธรรมเรามีปัญหาอันใหญ่เขาต้องเรียนรู้สิ่งที่เป็นความจริงอะไรถูกอะไรผิดในบ้านเขาสมควรจะเห็นด้วยประพฤติของพ่อแม่ไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้นแต่ด้วยการกระทําของพ่อแ
ด้วยคําสอนของพ่อแม่แต่หลายครั้งพ่อแม่ก็ไม่ยอมและเวลาลูกดื้อต่อไปพ่อแม่จะไม่ทราบอะไรเกิดขึ้นนะจริงๆเวลาเราเห็นลูกของใครก็ขาวลงทางมันไม่ใช่แสดงว่าพ่อแม่ละเลยมันไม่ใช่แต่พี่น้องเวลาเราเห็นมีใครมีสี่ลูกและสามคนเขาเขาเทงพระเจ้าน่าจะมีปัญหาน่าจะมีเราไม่รู้เราตัดสินไม่ได้แต่น่าจะมีปัญหามันแปลกที่คนส่วนมากจะลงทางเหมือนในคริสตจักรเราเห็นในคริสตจักรมีอาจารย์ที่สอนสื่อสารแต่เราเห็นคนส่วนมากมีการลงชีวิตที่ไม่รู้จักพระเจ้าแสดงว่ามีปัญหาในโบสถ์นั้นด้วยเราเข้าใจว่าทุกคนเป็นบุคคลและทุกคนสามารถลงทางเองได้แต่พี่น้องเชื่อว่าวันเราสอนความจริงมีคนจะตามความจริงก็ชาวอิสราเอลเขามีปัญหาอย่างนั้นเราได้เห็นไปแล้วในบทที่สองทุกคนตามสิ่งที่เขาเห็นชอบในสายตาของตอนเองในปัจจุบันเรามีปัญหาแบบนั้นไหมมีทุกคนตามใจเองวันนี้เราไปในตาโนมีคนจอดที่กลางถนนเขาเป็นคนเดียวในโลกเขาแค่เห็นเกตัวอันนั้นมันไม่ใช่เป็นเป็นเป็นอะไรผิดปกติก็พี่น้องเราลงทางเพราะเราทำสิ่งที่เราเห็นชอบเราไม่ได้ตามนับพระทัยของพระเจ้าก็ต่อไปในคนที่12ถึงคนที่14คนที่12ถึงคนที่14ต้องช่วยอ่านให้เราฟังนะครับพอเราอ่าน12ไปแล้วเราจะอ่านคนที่13 14ผู้ออกกฎผู้วินิจฉัยบทที่3บทที่11ถึง14บอกไม่ใช่ใครผู้ไม่งง13 14เอกลงจึงได้ให้คนทำมูและคนอามาเลกมาสมทบยกไปโจมตีอิสราเอลและได้ยึดเมืองและได้ยึดเมืองต้นกินบักกวาไว้ดังนั้นคนอิสราเอลจึงรับใช้เอกโยนกษัตริย์แห่งโมอับอีกถึงสิบแปดปีโอเคเรามีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อเอกลอนเอกลอนเขาเป็นตัวยาวใหญ่เป็นคนอ้วนมากเป็นชื่อมาสองเนาะเราคิดถึงเอกลอนมันมันตัวใหญ่เหมือนจาบลาฮันก็เวลาเราคิดถึงคนนี้คนนี้เขาไม่ใช่เป็นคนต่างชาติเขาไม่ใช่ชาวยูแต่เขาเป็นพี่น้องของชาวยูเพราะว่าเขาเป็นนาเขาเป็นของงาโมไบเขาเป็นของอามไรและอามาลคไคเวลาคิดถึงสองสามกลุ่มนี้คนนั้นก็เป็นพี่น้องของชาวยูเวลาคิดถึงชาวโมวาบกับชาวอามอนอันนั้นเป็นนาอันนั้นเป็นนาเป็นญาติของลอดซึ่งเป็นหลานของงาของอับราฮัมและเวลาคิดถึงอามาลคอามาเลกก็เป็นนาเป็นเป็นเชื้อสายของอีสาวซึ่งเป็นนาเป็นเป็นพี่ชายของอายากอบก็เอกเอกดอนเขาหรือเอกลอนเขาไม่ใช่เป็นคนต่างชาติต่อคนต่างชาติเป็นคนที่อยู่นอกจากสังคมเนาะเอกลอนเป็นคนจริงแต่พี่น้องมีการเปรียบเทียบอันนี้มันมันเห็นชัดมากเราไม่สมควรจะละเลยหลายครั้งสตรูของเราไม่ใช่เป็นคนที่อยู่นอกจากเราอย่างมากแต่เป็นคนที่สนิทเราคนที่รู้จักเราและใครรู้จักคุณไม่ดีที่สุดอันนะคุณไม่ใช่บางคนกำลังคิดคุณไม่จะตอบว่าแฟนจะรู้เปล่าไม่ใช่ใครรู้จักคุณไม่ดีที่สุดคุณไม่และคุณไม่เคยถามหลายหลายครั้งศัตรูใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนคริสเตียนคือใครเราเองเราเองเราเห็นในพระคัมภีร์ใหม่เราต้องประหารเนื้อหนังใช่ไหมครับเราเห็นชาติอิสราเอลเวลาเขาเข้าในพื้นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาหมอบให้เขาต้องทําอะไรเขาต้องประหารเขาต้องฆ่าคนที่อาศัยอยู่แต่เขาไม่ได้ฆ่าเขาใช้คนที่อาศัยอยู่เพื่อเห็นประโยชน์แต่พี่น้องบางครั้งเราอยากใช้เนื้อหนังของเราเพื่อเห็นประโยชน์เช่นกัน
อันนี้มันไม่ถือว่ามันเป็นจุดประสงค์ตรงๆแต่พี่น้องมันเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นชัดมากเลยศัตรูของชาวอิสราเอลไม่ใช่เป็นของซาอูไม่ใช่เป็นคนจีนไม่ใช่เป็นคนยิรัตเป็นพี่น้องของชาวยูคนนั้นเป็นศัตรูและเราเห็นว่าเขาเขาเขาครอบครองสิบสองปีและพี่น้องเขามาตั้งเองไว้ที่ไหนเราเห็นในในคที่คนที่สิบสามโอเคเป็นเป็นเมืองต้นต้นอินอินโนดพลามไว้ใช่ไหมครับอินทัพลัมอินทัพลัมโอเคใช่โอเครู้จักต้นนั้นไหมอันนั้นคืออะไรใช่เออมันว่าเป็นยังไงเนี่ยคะเป็นต้นฟ้าที่มันมีลูกมันมันกับฟ้าที่มีลูกแล้วลูกมันก็จะหวานๆมันจะเรียวๆใช่มันคล้ายๆกันใช่ไหมครับมันมันอยู่คล้ายๆกันโอเคเขาบอกว่าเราเห็นเมืองนั้นเมืองนั้นคืออะไรจริงๆเราไม่มีเวลาจะศึกษาละเอียดแต่จริงๆเมืองนี้เป็นเมืองเอริโกะน่าอันนี้น่าสนใจรึเปล่าคนนี้ที่เป็นศัตรูเขามาตั้งตัวเองไว้จะเป็นกษัตริย์จะเป็นคนที่ครอบครองชาวอิสราเอลและเขามาตั้งตัวไว้ที่ไหนในเมืองที่เขาชนะครั้งแรกเขาชนะแล้วเขาถือว่ามันไม่ห่วงเราไม่ต้องสนใจหลังจากนั้นศัตรูมาตั้งองค์เองไว้ที่นอนบอกพี่น้องถือว่าเหมือนเอกลอนกำลังกำลังเยอะเยอะชาวอิสราเอลคิดว่าชนะหรอยังชนะไม่ครบเพราะว่าเรายังเป็นกษัตริย์อยู่ชาวอิสราเอลไม่ได้ทําลายเหมือนเขาสมควรและเขาให้เขาทรมานขอโทษไม่ใช่12ปีแต่18ปี18ปีเขาให้ชาวอิสราเอลอยู่ทรมานแต่พี่น้องรู้ไหมสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดคือขอที่เราอ่านต่อไปขอที่15ขอที่15ต้องช่วยอ่านให้เราฟังแต่เมื่อคนอิสราเอลร้องคุณพระยาเวพระยาเวทรงให้ผู้ช่วยคู่คนหนึ่งแก่ฝ่าองค์ทั้งหลายชื่อเอโฮจูเกราเขาเป็นยามินคนถนัดมือซ้ายคนอิสราเอลให้ห้ามเป็นผู้นำเครื่องบรรดาการไปถวายเอกโลนกษัตริย์แห่งเมืองแห่งมัวเวลาเราเห็นในคนที่15แต่เมื่อคนอิสราเอลร้องถูนพระยาเวอันนี้แสดงว่าเขาไม่ได้ร้องถูนพระเยซูอาร์พระพระยาเวจนถึง18ปีผ่านไปเขาทรมานเขาอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์คนอื่นที่พระเจ้าอยากให้เขาทำลายเขาโอทอนสิบแปดปีพี่น้องเขาไม่รู้สึกว่าอยู่ในประเทศไทยนานแล้วเกือบสิบหกปีแต่อีกสองปีต่อไปพี่น้องทำไมเขาเป็นอย่างนั้นมีใครคิดไหมทำไมเขารอสิบแปดปีก่อนเขาร้องทุนเลยโอเคอะไรอีกไหมอ๋อใช่ผมเห็นด้วยเขาน่าจะพยายามทำเองก่อนแต่เขาทำไม่เป็นเนาะมีอะไรอีกไหมเขาดื้อใช่อันนั้นเห็นด้วยเอาพี่น้องผมเข้าใจอันนี้มันมันพระคัมภีร์ไม่ได้พูดตรงอันนี้เป็นความคิดของคุณไหมแต่คิดว่านอกจากเขาพยายามช่วยตนเองพี่นอกเราเห็นว่าอันนี้เกิดขึ้นหลังพระเจ้าช่วยเขาไปแล้วนะไม่แน่ใจผมจะพูดตรงๆไม่แน่ใจแต่พี่น้องเคยขอโทษในพระเจ้าหลังขอโทษคุณลงในความผิดอีกและเวลาคุณลงในความผิดอีกคุณรู้สึกยังไง
ไม่กล้าขอโทษอีกใช่ไหมครับเราถือว่าพระเจ้าอาจจะไม่อดทนไม่แต่มีใครมาหนุนใจเราบอกว่าพระเจ้าจะอภัยของเราทุกครั้งเราบอกว่าเราไม่สมควรเราไม่จริงจังเราเป็นคนสองหน้าเคยรู้สึกแบบนั้นไหมผมเคยรู้สึกเหมือนกันเหมือนเรายอมแพ้เราถือว่าพระเจ้าบอกว่าจะอภัยเราแต่จริงๆเราไม่สมควรจะได้การอภัยของพระเจ้าอันนั้นผมถูกต้องเราไม่สมควรแต่พี่น้องพระเจ้าสัญญาจะอภัยความเพ็ดบาปของเราตลอดเพราะเพราะพระเจ้ารู้เราจะลงในความเพ็ดบาปตลอด18ปีไม่แน่ใจอันนั้นเป็นเหตุผลที่เขาไม่กล้ากลับใจเขาไม่กล้าร้องทุนไปพระองค์แต่แค่เพราะผมรู้จักตนเองมันน่าจะเกี่ยวเขาพยายามช่วยตนเองก่อนและเขาเห็นว่าเราต้องช่วยตนเองก่อนเพราะเราต้องแสดงว่าเราเจงจังแต่พี่น้องรู้ไหมไม่มีวันหนึ่งที่เราจะเจงจังเราทุกคนก็ใจของเราหลอกเราเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ว่าจะคุณขอโทษร้องไห้หนักเท่าไหร่ยังไม่พอเพื่อพระเจ้าอภัยพระเจ้าอภัยเราแค่เพราะพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เท่านั้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเวลาอยากบอกตัวเองว่าไม่สมควรถูกต้องไม่สมควรแต่พระเจ้ายัางช่วยเราได้ในสายตาของมนุษย์มันเป็นไปไม่ได้แต่ในสายตาของพระเจ้ามันเป็นไปได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้นผมขอบคุณพระเจ้าอย่างมากที่พระเจ้ายังอภัยความเทพก็ชาวอิสราเอลเขาไม่กล้า18ปีเขาหลอกเราถามตัวเองในปัจจุบันว่าเป็นไปได้ไหมที่คนคริสเตียนจะลงกลายจากพระเจ้าและรู้รู้สึกเหมือนเขาไม่เคยรู้จักพระเจ้าเป็นไปได้ไหมผมถือว่าเป็นไปได้ผู้ที่พระองค์สมเลิกชาวอิสราเอลเขาลงหันกลายจากพระเจ้า18ปีอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์ที่ไม่มีเสียเหนือเขา18ปีถ้าเราไปเที่ยวประเทศอิสราเอลในช่วงนั้นเราอยู่ที่นอน5ปีเราจะถือว่าคนนี้มันไม่รู้จักพระเจ้าเลยของพี่น้องคนคริสเตียนคนยูทุกคนก็เราไม่ทราบเราสามารถเข้าไปลึกเข้าไรก็พี่น้องระวังเราต้องรู้ตัวก็ต่อไปในขวดที่16เราจะอ่านขวดที่16ถึงขวดที่เราจะอ่านทั้งหมดขวดที่16ถึงขวดที่30แต่เราจะแบ่งแยกอาจจะขอมอนช่วยอ่านขวดที่16ถึงขวดที่21หรือ20และต้องช่วยอ่านขวดที่21ถึงขวดที่25และต้องช่วยอ่านขวดที่26ถึง30
มื่อเอ็นรู้ไปแล้วขนาดเล็กก็เข้ามาดูเมื่อพวกเขาเห็นว่าประตูห้องชั้นบนปิดใส่กุญแจอยู่เขาทั้งหลายคิดว่าพระองค์ท่านกำลังทรงพระบางคนหนักอยู่ที่ห้องอยู่ที่ในห้องเย็นเพื่อคอยอยู่ช้านานจนลำพานไม่เห็นมีใครเปิดประตูห้องชั้นบนพวกเขาจึงเอากุญแจมาขายเปิดออกดูเห็นเจ้านายของตนนอนสิ้นชีวิตอยู่บนนี้เพื่อเขาทั้งหลายแต่งคอยกันอยู่นั้นเอมุก็หนีไปพ้นรูปเขาลบสลับอีกรอดมาได้ถึงเสนีราเมื่อท่านมาถึงแล้วจึงเป่าเขาสั่งขึ้นในแดนเพื่อเขาเอฟไรต์แล้วคนอิสราเอลก็ยกลงไปกับท่านจากแดนเพื่อเขาและท่านนําหน้าพวกเขาท่านจึงสั่งเขาว่าคุณตามเรามาเถิดเพราะพระยาเวสงมอบศัตรูของพวกท่านคือโมฮัมไว้ในมือของท่านแล้วเขาทั้งหลายจึงลงตามท่านไปและยึดท่าข้ามแม่น้ำจอแดนสกัดคนโมฮัมไว้ไม่ยอมให้ไปข้ามไปได้สักคนเดียวในคราวนั้นเขาประหารคนโมอับเสียประมาณหนึ่งหมื่นคนล้วนแต่เป็นชายชะการล่ำสัตว์ทั้งสิ้นไม่มีใครหนีรอดไปได้สักคนเดียวโมอับจึงพ่ายแพ้ตกอยู่ในตกอยู่ใต้อำนาจของอิสราเอลในวันนั้นและแผ่นดินอิสราเอลก็สงบสุขอยู่80ปีโอเคก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยเข้าอะไรมันมันเข้าใจง่ายนึกภาพไหมเวลาเขาใช้มืดกับโอ้โหครับยอมรับเอกลอนมันน,น,น่าเกลียดดีที่เราเราไม่มีภาพยนตร์ดูเนาะมันมันน่าเกลียดมากก็พี่น้องเวลาคิดถึงเอฮูดเอฮูดเป็นคนที่น่าสนใจเราเห็นในนามในคนที่15เราเห็นว่าเขามาจากเผาเบนยูเมนเผาเบนยูเมนมันไม่ใช่เป็นงานเป็นเป็นเผาที่ใหญ่ที่สุดเป็นยูเมนมันไม่ใช่เป็นเป็นเผ่าที่มีกษัตริย์จะเกิดมาอันนั้นเป็นยูดาเราไม่เห็นเป็นเป็นยูเมนส่วนมากเป็นผู้ช่วยยูดาก็จริงๆเวลาเราคิดถึงเป็นยูเมนหลายครั้งมีมีอ่าอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอ่าเป็นชื่อเล่นของเขาเป็นคนที่อยู่ทางซ้ายมันเป็นคนที่ช่วยตลอดแต่ไม่ใช่เป็นคนที่นาแต่เราเห็นผู้วินิจฉัยคนนี้เขามาจากเผ่านั้นนะพี่น้องเราจะผักที่โน้นเด่นหนึ่งจริงๆหลายครั้งเวลาเราคิดถึงคนที่พระเจ้าสามารถช่วยอรพระที่พระเจ้าสามารถใช้ได้เราคิดถึงคนที่มีอาจจะเกิดในครอบครัวคริสเตียนเราคิดคนที่โลกไปเรียนในมหาลายัยคนที่เรียนระดับสูงคนที่เป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นเรามีคุณสมสมคุณสมบัติแล้วที่อยู่ในสมองของเราเราคิดคนที่จะเป็นผู้นำคนที่จะเป็นผู้ที่พระเจ้าสองใช้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่จริงๆพระเจ้านิยมใช้คนที่เราไม่ได้คิดออกดาวิดเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติของชาวอิสราเอลเขาเป็นคนเลี้ยงแก่เขาไม่อยู่ในเชื่อสายของกษัตริย์ไม่ทำอะไรเพื่อเตรียมตัวจะเป็นกษัตริย์เขาไม่ไปมหาวิทยาลัยกษัตริย์แต่เขาเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดลูกของเขาซึ่งเกิดในราชวงศ์มีควรดูแลตั้งแต่เป็นเด็กเป็นคนที่นิยมลองทางสวยหารูปขาวรบพี่น้องความผิดยายที่สุดของเราในดำรงชีวิตคริสเตียนคือเราถือว่าพระเจ้าไม่สามารถใช้ชีวิตของเราได้เราถือว่าเราไม่เหมาะจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเวลาคุณคิดแบบนั้นคุณคิดโง่คุณไม่เข้าใจวิธีของพระเจ้าพระเจ้าสมรู้เอฟเฟกเป็นคนที่มาจากมาจากเชื้อสายที่ไม่มีชื่อเสียงแต่ยิ่งกว่านั้นเราเห็นสิ่งที่อีกมันน่าสนใจทำไมพระคัมภีร์เน้นว่าเป็นคนชนะมือซ้ายมันเกี่ยวอะไรอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่การแปลมันไม่ช่วยเราเห็นชัดจริงๆคำแปลคำนั้นมันแปลถูกแต่มันไม่ความว่าอะไรแสดงว่าเขาใช้มือซ้ายแต่เขาแปลดังนั้นเพราะอะไรเพราะความหมายของเขาอาของคำนี้คือเขาใช้มือขวาไม่ได้เขาน่าจะเป็นพิธาน
ไม่ทราบมีขวาก็มันมันเขียวไม่ทราบมันตาออกไม่ทราบมีอะไรอุบัติเหตุไม่ทราบเคยเห็นคนที่มีมีแขนก็มันมันมันเล็กมากไม่ทราบเขามีโรคอะไรไม่ทราบมีอะไรแต่แสดงว่าเขามีมือซ้ายเท่านั้นแต่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งเราถือว่าถ้าเราจะเป็นผู้นำเราต้องเป็นคนเก่งเราต้องเป็นคนแข็งแรงแต่พระเจ้าทรงเลือกทรงใช้คนมาจากเชื้อสายมันไม่มีชื่อเสียงและทรงเลือกคนที่คนในสังคมถือว่าเป็นคนพิฆาตเป็นคนไม่น่ากลัวแต่พี่น้องลองดูใครฉลาดถ้าเราจะเลือกคนที่จะนำเราชนะในเอกลอนเราจะเลือกใครเราจะเลือกคนมันสะอุนคนตัวสูงคนตัวใหญ่คนที่เก่งกับดาบคนที่พร้อมจะนำเราไปต่อสู้แต่คำนั้นจริงของแพ้แต่พระเจ้าเลือกใครพระเจ้าเลือกคนมาจากเชื้อสายมันไม่มีชื่อเสียงพระเจ้าเลือกคนที่น่าจะไม่มีขวาไม่มีมือขวาเขามีมือซ้ายเท่านั้นเขาเป็นพิฆาตเขาเป็นคนผิดปกติแต่ลองดูเขาเข้าไปหากษัตริย์ได้ยังไงเขาเอาเอาเครื่องถวายไปใกล้ใกล้เป็นภาษีที่เขาต้องต้องต้องให้แก่กษัตริย์ถ้าคนที่มีใส่ใส่ใส่ชุดทหารมีมีดาบอันใหญ่และเขาตัวสูงถ้าเขาเอาเครื่องถวายไปคิดว่าจะเขาจะอนุญาตเจอกษัตริย์ไหมไม่ใช่แต่เวลามีคนหนึ่งไม่มีชื่อเสียงมือขวาก็มันไม่มีเขาน่าจะมาแบบนี้คิดว่าน่ากลัวไหมมันไม่น่ากลัวก็เลยเชิญไปเข้าไปถวายแต่เวลาเข้าไปถวายเขาไม่ได้ทำอะไรเขาแค่ถวายเวลาเขาออกไปก็เขากลับมาเขากลับมาคนเดียวและเวลาเขากลับมาคนเดียวก็เขาทำอะไรเขาบอกว่ามีเขาที่ต้องต้องเล่าเอกสารไปและคิดว่าอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นทหารนายทหารเป็นคนที่เก่งก็เต็งตัวเป็นทหารเลยเขาโอกเชิญเข้าไปไม่ใช่ได้คนเป็นพิฆาตมันไม่น่ากลัวและเราเห็นละเอียดเขาเตรียมตัวยังไงเขาเต็มมีดยังไงจริงๆริงส่วนมากเขาจะเขาจะเอามีดก็อยู่ในทางซ้ายเพื่อเขาจะทําอย่างนี้แต่จริงๆริงเพราะเขามีมือเดียวเขาเต็มกว่าและอนุญาตเขาเข้าไปและเวลาเขาเข้าไปเขาบอกว่าเรามีเรามีเรามีเรื่องจากพระเจ้าก็เอกลอนเขาเขาเป็นกษัตริย์ไม่ดีแต่จริงๆเขากลัวพระเจ้ามันมันคนทายกลัวผีอาจจะไม่ค่อยนับถือแต่เราแค่กลัวก็ให้เขายืนขึ้นเพราะว่าเป็นมารยาทเวลาเวลาเราอยู่อยู่หน้ากษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์เราอยู่หน้าพระเจ้ารู้รับฟังอะไรของพระเจ้ายืนขึ้นยืนขึ้นเอกลอนไปใกล้แต่จริงๆอย่าลืมคนส่วนมากเท่าเขาจะกลัวเขาจะกลัวกลัวมือขวาเขาเอามือซ้ายมันเข้าในลุกมันของเขาก็มันคุมเขาตายเขาตายใครฆ่าทิ้งหางที่ไม่มีชื่อเสียงเต็มพระเจ้าไม่สามารถใช้ชีวิตของเราได้หลังจากนั้นใครไปไปเรียกชาวอิสราเอลไปต่อสู้เอกเป็นคนที่ไม่มีมือขวาเป็นพิฆาตที่ไม่มีชื่อเสียงเขานำชาวอิสราเอลไปแต่เขาชนะหนึ่งหมื่นกว่าคนหนึ่งหมื่นกว่าคนไม่มีสักคนหนึ่งรอดได้พี่น้องอันนั้นเป็นสิ่งที่ชาวอิสราเอลสมควรจะทำตั้งแต่วันแรกแต่เห็นไหมเขาทำเอาจริงเอาจังเมื่อมีปัญหาพี่น้องหลายครั้งเราสนิทมากกับพระเจ้าเมื่อเรามีปัญหาแต่เมื่อไม่มีปัญหาต่อไปก็เราลืมพระเจ้าคือใครก็ในวันสุดท้ายก็เราเห็นอิสราเอลเงียบสงบอีกแปดสิบปี
แต่พี่น้องอินแตรันแปดสิบปีคิดว่าอะไรเกิดขึ้นเขาลืมพระเจ้าอีกนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราเห็นว่าแปดสิบปีแสดงว่ามีรุ่นใหม่และรุ่นใหม่น่าจะไม่รู้จักพระเจ้าคนแก่คนที่อยู่ในยุคนี้เขามีความรับผิดชอบจะสอนโมกรูมันเราลืมพระเจ้าแต่พระเจ้าเรียกอัลอาเอฮุนพระเจ้าเรียกเขาชายเขาเพื่อนำเรารอดจากจัดกษัตริย์ที่ชั่วร้ายพระเจ้าซื่อสัตย์ไม่แต่เราเป็นกบฏไม่แต่เราลงทานไม่แต่เป็นครั้งที่สองพระเจ้ายัางซื่อสัตย์มันช่วยเราแต่นั้นเขาน่าจะลืมเพราะว่าเขาอยู่เงียบสงบโลกรุ่นใหม่เกิดขึ้นถือว่าเงียบสงบเป็นเป็นปกติเขาถือว่าเราไม่ต้องตามพระเจ้าผมชอบเรื่องนี้เอฮุดไม่ใช่เป็นคนแรกที่เราจะเลือกแน่นอนเวลาเราอ่านในหน้าของพระคัมภีร์ต่อไปเรื่อยๆเกือบไม่มีสักคนหนึ่งหน้าเชื่อขอโทษหน้าเลือกและคนที่หน้าเลือกคนนั้นเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์หน้าเลือกคือใครซาอุนซาอุนสูงกว่าทุกคนหน้าตาหลอถ้าเราคิดถึงกษัตริย์คนนั้นเป็นกษัตริย์แท้ๆแต่เขาซื่อสัตย์นะเขาไม่ซื่อสัตย์หลังจากนั้นพระเจ้าเรียกคนเตี้ยคนที่มีแก้วสีแดงๆผมก็ไม่ทราบเรียกว่าอะไรแต่มันเป็นอัฟโฟมันเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์ <coughs> ยากเห็นภาพไหมก็เวลาเขาเข้ามาแล้วแสนโยก็เจอศีรษะของเขาแล้วทุกคนแสนโยรูปบ้ารูปเปล่าแต่จริงๆเราคิดถึงเปโตรเราคิดถึงยาโกบเราคิดถึงปาโลปาโลคนที่ยาคนที่ฆ่าคนคริสเตียนก็เปโตรเป็นชาวประมงพระเจ้านิยมเลือกคนแบบนั้นทําไมพระเจ้าเลือกเราไม่ได้ก็พี่น้องอันนี้มีมีมีประโยชน์อย่างมากวันหนึ่งก็เราอาจจะมีโอกาสฟังคนเทศนาและเราถือว่าโอ้คนนี้ไม่น่าฟังเพราะอะไรเพราะเขาเป็นพิการเขาไม่มีชื่อเสียงเราเห็นก็อะไรที่ที่เป็นปกติเป็นพระเจ้าสามารถใช้ได้ขอพี่น้องขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าซื่อสัตย์พระเจ้าไม่ได้ทอดอาทอดทิ้งชาวอิสราเอลและพระเจ้าเรียกคนไม่เก่งเพื่อพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีเป็นผู้ที่มีอำนาจเวลาเราคิดแบบนั้นบางครั้งผมอายเพราะอะไรเพราะถ้าพระเจ้าใช้คนพิฆาตคนที่ไม่มีชื่อเสียงแต่พระเจ้านิยมใช้คนแบบนั้นอันนั้นแสดงว่าอะไรเกี่ยวกับคุณไหมแสดงว่าในสายตาของโลกของมันไม่มีอะไรที่น่านับถือเอาพูดเล่นนิดหน่อยแต่จริงๆพี่น้องพระเจ้าสามารถใช้เราอย่าคิดเป็นคนอื่นที่พระเจ้าใช้ได้วันเสาร์นี้เรามีโอกาสจะจะไปตรวจความเป็นเลือดเรามีโอกาสจะปิดปันประวัติของพระเจ้าอย่าคิดมันหลับไรอดอย่าคิดเป็นเป็นคนอื่นที่อธิบายเก่งกว่าทุกคนสมควรจะมีเทิร์นทุกคนทุกคนสมควรจะมีโอกาสเป็นปันให้คนอื่นฟังเพราะพระเจ้าสามารถใช้เราทุกคนคนที่ทองตัวและยอมฟังสุรเสียงของพระเจ้าเราจะเป็นตัวเองอาจจะเป็นมิจฉ